城北，梦寻你。你们的存在对我有多重要，你们知道吗？我对你们的仇恨，从未被掩埋。即使真相销毁殆尽。也注定家破人亡，犹如凤凰涅槃，浴火重生。宴会厅那边怎么还没开始？你是谁？我是谁？你看不出来吗？我是新娘子呀。你是新娘子？那宴会厅里的人是？久不见呀、啊，老同学。叫你出去没听到吗？快点，能出去。走，快点，听见没？哎，走，先靠一点，靠一点。走，快点。送你的，谢谢，我不需要。我陆城北送出去的礼物，就没有收回来的道理。那既然是送我的，就是我的了，我可以随意处置吗？当然。陆城北，你居然喜欢这种类型！学校追你的男生都可以绕着操场排三圈呢。请问你有事吗？这个地方确实挺适合做舞蹈室的，不过老师没有告诉过你吗？现在这个地方已经是我的更衣室了。好，那我换个地方。站住！我让你走了吗？首先。这里是公共教室，不存在占用秘书。其次，你说这个教室已经变成你的更衣室了，口说无凭，我会找老师确认的。<笑>我们家每年给这所学校至少捐一千万，你的奖学金就是这么来的。你难道不应该求着感谢我，还以为老师会向着你？
。谁呀、啊？吵死！陆长北，你怎么在这里？怎么了？公共场合，不允许有人在这休息。没有啊。这地方确实挺适合做更衣室的。那他用我的更衣室啊？我们是不是应该给他一些惩罚呀、啊？当然。惩罚你。当初你是怎么对我的？你不会都忘了。江诗写，我承认是我年轻不懂事，但现在是我和城北的订婚宴，你别想搞破坏，否则我不会放过你。过去了，有些事过不了。你想放过我，我还不想放过你。你想干什么，孟雪美？你说你的人生像不像这条晚礼服？看似华丽，其实上面布满了虫子。让我帮你把这些虫子全都杀死，好不好？可就不是一件礼服这么简单。订婚快乐，陆成北，你也看到了，江诗写的太过分了。心里还有他吗？有点事，停一下。江诗贤，你不会这么多年过去了，一直对我念念不忘吧？确实忘不了你。可我已经订婚了。我结婚了。韩在元，给你介绍一下，这就是我的丈夫，你认识的，韩在元。怎么，这么多年，哥哥晋升成老公了？你好，走。去哪儿啊？我送你。不用了。浅浅，哥，来，快上车。走。那男的谁啊？韩在元。江诗浅父母私处的学生，跟他哥哥似的，两人每天一起上学，一起放学。他们住一起啊？江诗浅不住宿舍。江诗浅的父母去世后，他俩就一直住在一起。离谱吧？这不就是同居吗
，你还真当僵尸浅是什么小白花呀？说不定你还背地里乱得很。闭嘴！浅浅，谢谢你愿意让我做你的哥哥。无论前方是什么，我都会陪伴在你身旁。今天是你们的忌日，希望你们在天上好好的。我已经考上了哥所在的大学，还拿到了奖学金。同学和老师都对我很好，你们放心。叔叔阿姨，我会好好照顾浅浅的，我不会让她受到一点伤害。你们放心，我会尽我最大的努力。给浅浅一个很好的生活，我会陪着她一辈子的。你们曾经说过，这个仙人掌的名字叫做极光，它代表着，就算黑夜再漫长，也总会有极光出现，像黎明一样，照亮黑夜。住在一起，韩再远，你不过是江家父母养的一条狗，现在狗主人死了，你还留在这儿干嘛呀？陆成梅，你住口！叔叔阿姨如同我的亲生父母，你可以侮辱我，但你不要在他们的忌日出言不逊，而且这是江家的事也轮不到你管。如果非要管呢？没事吧，哥？你知不知道这样会毁了他的名声啊？够了，陆成梅。我跟谁住在一起，跟你没有任何关系。别再出现在我面前，我不会喜欢你，我永远都不会喜欢你。你没事吧？我没事，芊芊。陆城北一直缠着你，怎么没告诉我？我没事的，哥，你不用担心，我只想好好学习。你介意我们住在一起吗？什么？刚刚陆城北说会毁了你的名声。确实，我们没有血缘关系。就这么住在一起，我的确只是想好好照顾你，但我没有考虑到这样会对你造成影响。哥，你别这么说，我们本来就是一家人。我只是需要一个安静的学习环境，而且家离学校也不远，很方便的。最重要的是，有哥你在啊。伤心的还疼吗？你这么害怕我和你吧？我们已经结婚了，是夫妻。对不起，我只把你当哥哥。你先好了。浅浅，嗯，你今天遇见陆城北和孟寻美怎么样？我等这一天，已经等了很久了。要不我来帮你完成吧，我怕你会再次受到伤害。不，这件事情
，我要亲自去做。好，我会陪着你，我一定会让他们付出应有的代价。哥，其实你不用陪着我的，我不想连累你。你已经对我足够好了，你给了我一个安稳的家。爸妈要是在天之灵看到的话，一定会很感激你的。你的事就是我的事。我怎么会丢下你不管呢？而且，我在叔叔阿姨面前发过誓，一定会好好守护你一辈子的。谢谢哥。当时你为了图图跟我做名誉夫妻，我已经欣喜若狂，我不想再当你哥了您之前想合作那个千远医疗科技的人来怎么对浅浅的？我韩在元一定加倍还给你们。你们居然是？我们又见面了，我是千远科技 CEO 韩在元，这是我的助理江世浅。原来千远的意思是江世浅，韩在元。没错，我们是夫妻公司。是以我们名字命名的，就凭你们这种小公司，也配跟陆氏集团合作吗？我看你们还是安静点儿。成本，你们会真的要和他们合作吧？陆总要是有诚意的话，我们现在就开始谈合作事宜吧。千远医疗科技公司创立于二零一零年。在创始人韩在元的带领下，搭建起了一流的研发、技术服务和管理团队。其中，我们的第三代产品可以通过链接神经系统，快速检测出一个人的身体状况。能研发出如此高科技的医疗设备，确实厉害。韩在元，是我小瞧你了。陆总过奖了。陆总，陆氏集团目前是国内最大的医疗器械供应链综合服务商。我们千元的品牌，如果能和陆氏合作，将会是双赢的局面。我确实对你们的医疗设备很感兴趣。陆总，我和我太太难得来一次陆氏集团，能否参观一下？当然可以。来吧，走。陆总，不知有意订购多少台设备？你们公司能量产吗？当然，我们的技术已经很成熟了。
千琪啊，嗯，今天晚上有个联谊，你要不要来？算了，你们去玩吧，玩的开心。哎，浅浅，你还是来一下吧。你一直一个人独来独往的，这是我们毕业前最后一次聚会了，大家都在，我们都挺希望你来的。嗯，那好吧，那我就去吧，晚上见。好，晚上见，先这样，拜拜。嗯。哎，浅浅，你会玩比大小吗？来一起玩。呃，我不会，你们玩吧。一起吧，玩吧。哎呀，你该不会是因为上次舞蹈室的事儿还在生我的气吧？不是，没有没有。那你能这样想就最好了。来来来，我们一起玩啊！比大小很简单，来，来，我给大家一张牌，来吧。你，你输了，干了这杯。三、二、一。说，干了没事儿，红酒。喝，喝吧，先缓神，敬一杯。我记得喝。陆城北，你不是不来吗？我现在想来了。我去下洗手间。那个，我我也去下洗手间啊。那我们来玩吧。继续继续继续继续，来吧，慢点来。僵尸，我的。
你没事吧？我没事，没事。你这么紧张干什么？我没事，放开我！江世坚，你在跟我玩什么欲擒故纵？你现在送上门来，不让我靠近你。别忘了，我身上还有你送给我的礼物呢。不到你还是死心不改，陆总，想必我们的合作没有必要进行下去了。这是我跟浅浅之间的事情，跟你有什么关系？走，浅浅，今天受了惊吓，好好休息一下。对不起，芊芊，是我没有保护好你。我该怎么做？才能让你远离过去的阴影。是我晚了一步，没有在你最需要的时候出现。你当时一定很痛苦，一定很无助。可等我发现的时候，已经晚了。如果时光能够倒流。绝不会让这样的悲剧发生。芊芊，你不是一个人，你还有我。我愿意慢慢陪伴你，带着你从生命里走出来。你不要害怕，不管是在你看得到，还是看不到的地方里，我一直都在。倩倩，如果这件事对你伤害那么大，你就站在我身后，我一定会让他们自食恶果的。倩倩，你答应我，千万不要一个人擅自行动，不然我会担心的。今天在路上发生的事。
你们还真求婚。妈，您怎么不敲门就进来了？手握权柄的人是空不出来手敲自己的门的。你永远不要忘了，是谁给你的权利和地位？妈，我不是这个意思。听说你搞砸了和千远的合作，这事是个意外。意外？你敢让陆氏出意外？你给我试试！当初要不是我从老爷子手里拿到了陆氏，你今天还能坐在这里？你若无能胜任总裁的位置，我随时可以联合董事会开了你。妈。我知道，您您知道千远是谁成立的吗？谁？韩在元。你说的是江家当年资助的那个孩子？是。这里是一千万，省吃俭用的话，够你和这孩子过好下半辈子了。这不是钱的问题，我们要的是公道，要的是正义的裁决。你是不是太天真了？要不是江时浅先勾引陆城北的话，他能做出这样的事情来吗？他没有，你不要污蔑浅浅。好，就算要起诉，你们有证据吗？拿什么来证明他是不知反抗、不敢反抗、不能反抗的？被强。被伤害的身体就是证据。我听说江时浅回家，第一时间就洗了个澡。他身上所有的痕迹都洗掉了，你又能拿什么来证明他们两个不是你情我愿呢？就算真要追究，也是江时浅先伤了我儿子，那我儿子在医院的这笔账，又该怎么算呢？那个毛头小子，现在居然成了千远的总裁。江时浅，又见面了。你们认识？哦，陆总，江小姐在我们院里住过一段时间。她……啊，我来介绍一下吧。这是我爸，孟氏私人康复医院的院长。认识，孟院长，可是给过我新生了。新生？对啊，今天既然我们相聚在此，一切都是新的开始。来，我敬你一杯。既然是新的开始，就要告别过去。在我眼里，你已经是个死人。你，你敢打我，孟小姐？请你看清局势，现在是你们陆氏集团求着要和我们千远合作。别发疯了。今天的饭局，是为了促成陆氏集团、千远和孟氏的三方合作。你们千远的设备将会投入到孟氏私人康复医院的使用中。不知道江小姐意下如何？我们的产品是专门针对精神科的，很适合桂月。梅梅，你先去换下衣服。爸。梅梅。呃，韩总，江小姐，请先落座
。韩总，刚才小女有点失态，我觉得应该是跟江小姐有什么误会，您别介意啊。作为本市最大的私人医院，我们是非常相信千远的设备，希望我们在未来能进一步深化合作，互利共赢。啊，预祝咱们的合作顺利。合作嘛，讲究的就是一个安心。孟院长，我可以回医院看看吗？当然，随时欢迎你过来。行，那咱们吃点东西啊。来，韩总。待在这里享福吧。陆长本是我一手扶持的继承人，我不会让你毁了。我们所有人全部都应该下地狱。千远作为医疗科技公司中的黑马，其创始人韩在元和江时浅一直致力于研发升级医疗设备，做到让老百姓们能够及时、迅速地检测出疾病来源，不再被未知的疾病所困扰，并且能够更好地进行医治。陆氏集团在行业内的地位，大家有目共睹。能与这样的大公司合作，是我们千远的荣幸。韩总，请问这位是？这位是我的夫人，江时浅。早就听说千远的总裁和夫人十分恩爱，二位真是郎才女貌啊！程北，你签约仪式结束了，我刚在电视上看到你，可帅了。你怎么了？啊，江时浅在私人病院待过。你这是要去哪儿？去自首。你想让陆氏集团的名誉毁于一旦吗？神做了错事，不就应该承担责任吗？你不要再趟这趟浑水了。我已经找人帮你办了转学手续，你直接去国外读书吧。我不去。现在去不去不是你说了算。妈。只要我们的设备进入了私人病院，就可以拍到他们成功病人的景象了。嗯，这是多亏了你研发的技术。浅浅，为了你一切都值得。
。哎，韩总，韩总，孟先生，设备都齐了是吧？小心点啊！韩总，辛苦您亲自来一趟啊！没有没有，孟先生，我还是打算跟你说一下设备升级和装修的事。没问题没问题，我们这边随时都有空啊，你们轻点啊，轻点。这个噩梦般的地点，这一次，我不只要救出过去的自己，还要救出所有的受害者。欺负你了，他们全部都会遭报应的。哟，你该不会很怀念这里吧？要不然回头我跟我爸说一声，让他把你再送进来，怎么样？毕竟有病得治嘛。有病的人是你。这是什么？这药你应该很熟悉吧？很快，你就会感觉到全身发痒，好像有无数只虫子从你身体里面爬，它们会一点一点吞噬你的血肉，最后，你就会被这样折磨致死。嗯、骗你的，不过是颗糖罢了。耍我，孟学美，就让你这样死了，岂不是便宜你了？我也要让你尝尝一点一点失去的味道。快来吃吧，长期做了你最爱吃的炒河粉。图图这次在夏令营表现得非常好，还主动带领其他小朋友完成任务呢。老师一个劲儿地表扬他。长姐，谢谢你照顾图图。客气什么呀？我有义务照顾好他。来，图图。长姐，吃菜。这是上个月的工资，给你涨了一千。行，那我就收下了。图图，来，多吃点。爸爸，你也吃，多吃点肉肉。真希望时光能停留在这一刻，浅浅。我喜欢看你脸上的笑容。美丽王子赶到艾洛的身边，俯下身，给了他一个深情的吻。这时，艾洛慢慢的睁开了眼睛。耶，睡美人终于醒了。图图，你有没有觉得这个故事里有什么不对的地方？图图，故事里的王子，在睡美人没有同意的情况下就随意亲吻了她，这是不对的行为。妈妈不是跟你说过吗？无论在什么地方，无论发生了什么事情，都不可以伤害女生，都要尊重女生。可是亲吻也是伤害吗？如果对方不喜欢、不需要，这就是伤害。好了，早点睡吧，妈妈会陪着你的。妈妈。
妈妈、嗯，我听别的小朋友说，他们的爸爸妈妈都是睡在一起的，你为什么从来不跟爸爸一起睡啊？呃，因为妈妈想跟图图一起睡啊。可是图图已经长大了，不能老这样霸占着妈妈了。好吧，那妈妈以后就跟爸爸一起睡，睡觉吧。七月，钱钱、啊，哥，我们以后都一起睡吧。怎么这么突然？呃、啊，你别误会，图图现在长大了，懂的事情也越来越多，我们总是分房睡，他会怀疑的。我知道了。那你会告诉图图真相吗？图图和陆城北没有任何关系，你才是他的爸爸。哦，是吧？陪我了，我姓常，常熙，你呢？你不会是那个吧？干嘛放开我？你怀孕了？我把脉很准的，你这是洗脉。小姐。叫图图，还顺口，啊，好，图图，图图，你这么小鼻子，真像。哎呦哎呦，真可爱。江世钱，你好大的胆子，敢拿孩子来威胁我！你来干什么？孩子我会自己养的，不用你管。你要干什么？你要干什么呀？啊，把孩子放下，孩子还我。钱钱，你放心，我一定会帮你把图图找回来的。图图，妈妈告诉你的秘密，是常阿姨把你带回到妈妈身边的，你要对常阿姨好，知道吗？今天呢，是你正式上小学的第一天，如果在学校里遇到任何不开心的事情，一定要告诉妈妈，知道吗？是叫图图吧，长得真可爱。你来干什么？我就是路过打个招呼。嗨，图图。不许你靠近我儿子。江时钱，你跟韩总还真是恩爱
，连孩子都生了。陆总有事吗？你这么紧张干什么？我又不会对孩子怎么样。而且咱们是合作关系，没必要这么咄咄逼人的吧？现在是我的私人时间，我不希望我的生活被打扰。走吧，豆豆。被打扰？多吃点啊。江石浅那边，没闹出什么动静来吧？哎，没有没有，卢夫人您放心，我盯着呢。那个人我以前接触过，他不像是一个简单的人，尤其是现在，他还是江石浅的丈夫。您太高看他了，跟您说呀，他们两个人在我眼里就是两只蚂蚁，捏死他们太简单了。这么跟您说，把苦难当做励志故事，这就是个谎言，这是用来糊弄那些穷人的。啊，哎，对了，夫人，您看这城北跟美美的婚宴已经办了，咱这婚期是不是应该定下来了？难道这门亲事还能黄了不成？哎，只要你们院一直愿意为陆氏集团提供人体药物试验的话，那咱们这门亲事……哎，这不说两家话了吗？只要陆氏集团有任何需求，我们孟氏集团一定是无条件配合。那改天我就叫人算个好日子。谢谢妈。啊，不对，是陆夫人。这孩子，呵呵没事儿，很快就可以改口叫妈了。说完了。哎，陈北。没事儿，咱们继续吃，不管他。来，来，倩倩，受害者那边我已经联系好了，我们一定要把康复中心的恶行全部都曝光。现在老婆孩子都离了，人家只是人家的。哎呀，韩总，更新设备这种事儿，您跟我们说一下，远程进行就行了。您还亲自跑一趟，孟氏是我们重要的客户，哎，我当然要亲力亲为。哎。不愧是千远的设备，用着就是放心。嗯，行，那这样您先忙着，我去院里看看病人啊。好，哎，好嘞，好嘞，好嘞过去了。嗯，这次你们是插翅也难逃了。等搬到陆氏梦氏之后，我一定要创建一个有温度的公益基金会，专注帮扶先天性耳聋的孩子们。没想到跟我们有相同遭遇的人，居然会有这么多。他们做了那么多伤天害理的事情，现在人证物证都已经有了，就等哥那边的证据了。我相信正义一定会到来的。我会支持你们的，我也是受害者之一。到时候啊，我一定站出来给他们作证。谢谢。妈妈，多多
兔兔，你回来啦！真是一回来就找妈妈。对不起啊，兔兔，今天妈妈实在是有事，太忙了，没空去学校接你。你在学校过得怎么样啊？老师给我们布置了一个作业，说要拍全家福。全家福？是呀、啊。我们要靠近一点，亲着兔兔的脸。啊，三二。哇，爸爸妈妈亲嘴了。倩倩，不好意思啊。呃，兔兔。你刚刚照片拍到了吗？没有呢。那我们再多拍两张。再拍一张，来。三、二、一。守护好的那么自量，是我这辈子最重要的事情。倩倩，我爱你有开始。但是永远不要结束网上疯传的孟氏四人康复医院虐待病人的画面，正是由我们千眼科技所拍摄的。我代表千眼科技向大家致歉。我们的设备本来是为了记录病人的临床反应，却没想到拍下了令人发指的画面。请问你找谁？滚！哎，韩总，韩在远，你什么意思啊？刚合作就送我一份大礼，我不过是将事实呈现给大家而已。对你有什么好处？好处，这些都是你们欠钱钱的。他在私人病院受到那些折磨，我要你们都偿还回来。你说什么？装什么装？不是你们把他送医院的吗？这不你冷静点儿。说。当初发生那件事情之后，僵尸先想去起诉你，但被妈拦了下来。为了堵住他的嘴，把他送进了私人病院里。你那个时候出国了，所以什么都不知道。你们为什么这么残忍？你们为什么要这样对他？残忍？难道你就不残忍了吗？如果当初不是你对江世贤做了那种事情，他能被送进去吗？我们不过是半斤八两吧。在那里，我们每天都要被注射各种精神类抑制药物，每天浑浑噩噩，同时还要遭受电击等暴力折磨。除了我之外，还有很多的受害者，他们今天也都会到场，来揭发私人病院的恶行。